So welcome back to our channel. So now we are going class uh, module 1 in the best, best structure. Of the this module 1 CEO is an important topic of addressing modes. So addressing modes is a very important topic because part B is a question of the question of addressing modes and their types. So what are addressing modes? So addressing modes is the definition. It is the different way in which the location of an operand is specified in an instruction are referred as addressing mode. That is a different operand in the location, one instruction is specified in the addressing mode. That is the addressing mode. Okay. So, we have the type of addressing modes. So, what is the addressing mode? And the type of the Eight type in a detail item with the example explain jay. It I didn't know Padal Margin show you can the question. So in that addressing mode, the different way in which the location of an operand is specified in an instruction are referred as addressing mode. So now we have the addressing mode. First one is register addressing mode. Register addressing mode. That is the addressing mode. So in that register addressing mode. So register address mode. Register addressing mode no anna, the operand is the content of a processor register. How do uh, uh, register model operand edic is the content of a processor register? The register model operand edic processor register in the content. The name of the register is given in the instruction. It under things same register mode than the tool. Mainly register mode and then the example which name parna. So now we have to do example code to do the add r1 comma r2 comma r3. Register addressing mode on the bar, register on the address in the mode of the mode of instruction on a register side. So if it is the R1, R2, R3, that is the register addressing mode, register side, the address location side, so, the register side, the address register side, the content on the other. So if it is the question, that is the question. So in your instruction, the content on the other side, the addressing mode on a register addressing mode on a kind of register side, but I use it as instructions. Okay. And if you have a add, add an instruction, add an instruction, it's an operand, addition, operand, and addition. That's the content of a processor. List. So, add r1, r2, r3. We have a basic operational concepts. If you have a function, add r1, r2, r3. r1 and r2 are the source operand. r1 and r2 are the source operand. This is the source. R1 and R2 are the source operand. That is R3 is the destination. R3 is the destination. So, this is the first thing. R1 and R2 are the add. This is the thumbnail add. This is the result. This is the thumbnail add. This is the result. This is the story. R3 is story. This is destination for storage. Okay. So R1 and R2 source registers. This source registers add. This is the story. R3 is story. This is register addressing mode. That is the registers are the source and destination. As well as the register is the source and also the destination for the instruction. Okay. This is the register addressing mode. Now we next addressing mode. Now we next addressing mode. Register, uh, register addressing mode नमल नौ की ले नमकी next addressing mode डा absolute addressing mode अलेंगी direct mode नो आरे direct mode अलेंगी absolute addressing mode नो आरे so direct mode नो आरे इन्हें नोटी कार्य उन्नद absolute mode नो आरे इन्हें नोटी कार्य इन दान नमक नौ का इबड़े the operand is in the memory location operand एवढे ऐडी के memory location ले ऐडी के अद बोले the address of this location is given explicitly in the instruction इधर ने address अवध तने ऐडी के instruction ला दान ऐडी के तम कुछ example नौ का इबड़े ता ये direct mode ने प्रत्येक नम्बर register mode ने वाक कोच नम्बर कंडो डिच ले इन दाने register mode अवध तो source सम destination ओं दाई के register साइडी के अद बोले direct mode लें दाई के इबड़े तने ऐडी के ना address इन्दे location दक अलग के अद आये द इबड़े नम्बर को direct ऐट अवध इन्दे तने ऐडी के ना location specify जी अद आने direct address Direct at location specified in the other direct address. Move LOC, R1. This is the first video. Operation concepts. Move LOC, R1. This is the first video. 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 Move LOC, R1
എൽ ഒ സി അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റേനെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ആർ വണ്ണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ആർ വൺ രജിസ്റ്റർ അത്രയും ഒരു ഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തോന്ന് ചെയ്യുക ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഓക്കെ സോ മൂവ് എൽ ഒ സി കോമ ആർ വൺ എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് വന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തിട്ട് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ വരും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷ് സൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാഷ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടോ ഹാഷ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ഗിവൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഓപ്പറാൻഡും തന്നിരിക്കും അതുപോലെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അല്ല ഹാഷ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ പെർഫോം നടക്കുന്നതെന്ന് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ട് മൂവ് നമുക്ക് മൂവ് എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്യണം മൂവ് ഹാഷ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഹാഷ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഹാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ഹാഷ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവർ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആർ സീറോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ സീറോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് മോഡിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് മോഡിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഹാഷിൻ്റെ കൂടെ ടു ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹാഷ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാഷ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇമ്മീഡിയ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറാൻഡിനെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സോ മൂ ഹാഷ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിലുള്ള ഹാഷ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ സീറോയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്താ നോക്കാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡായ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ആ ഓപ്പറാൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ വി ഡി നോട്ട് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓ ന്യൂ അഡ്രസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരാന്തസസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ പാരാന്തസസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് എന്ന് ഇവിടെ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മോഡ് പഠിച്ചു ഡയറക്റ്റ് മോഡിൽ എന്താണ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് മീൻസ് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണത്തില്ല വി ഡോ നോട്ട് ഹാവ് ദ ഡയറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ത്രൂ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ ആർ വൺ ടു ആർ സീറോ ടു
ആ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്റ്ററിലുള്ള എന്തുവാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുള്ളത് ഓപ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഓപ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്രാൻഡിനെ എടുത്ത് ആർ സീറോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ആണ് ആർ സീറോയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ത്രൂ ജനറൽ പർപ്പസ് ലിസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ കോമ എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റർ അതായത് അക്യൂമുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആഡ് എ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് എക്കുള്ളിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കിടക്കുന്ന എക്കകത്താണ് സോ എയിൽ പോയി ആ അഡ്ര അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ആഡ് എ കോമ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ എ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആദ്യം എ എങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിന്റ് ഔട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്യൂമുലേറ്റർ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ സോ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ ചോദുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്രാൻഡ് കിട്ടും ഈ ഓപ്രാൻഡിനെയും ആർ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ സീറോയിൽ ആൻസർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഇത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ രജിസ്റ്ററിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് രണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡ് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് മോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആ വാക്കിൽ എന്ത് പറയും ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ മെയിൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ടു ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ആ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇൻഡെക്സ് മോഡ് സിംബോളിക്കലി റെപ്രസ് ഇൻഡെക്സ് മോഡ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഓഫ് ആർ ഐ എന്നായിരിക്കും സോ ഇവിടെ എക്സ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അതേപോലെ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആർ ഐ ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഇവിടെ ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഓഫ് ഐ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആർ ഐ രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ ആണ് ആർ ഐ ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് മോഡിൻ്റെ സോ ഇൻഡെക്സ് മോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് ട്വൻറ്റി ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സോ ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആർ വണ്ണും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആർ ടുവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ ചെയ്യണം സോ നമുക്കൊരു എക്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഫോമുല വെച്ച് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഐ എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് എ
എക്സാമ്പിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പി സിയിലുള്ള ഒരു അഡ്രസ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഡെക്സ് മോഡ് തന്നെയാണ് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇൻഡെക്സിന് പാരം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഡിന് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത ജനറൽ പർപ്പസ് ജസ്റ്റിന് പാരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പി സി ആയിരിക്കും ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് സോ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് അഡീഷണൽ മോഡ് അല്ലേ അഡീഷണൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വന്നിട്ട് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നോക്കാം ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ രജിസ്റ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രജിസ്റ്ററിൽ സ്പെസിഫൈക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആക്സസിംഗ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മോഡ് ആ ബാക്കി തന്നെയുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് ആക്സസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ടു ദ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ഐ രജിസ്റ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് ഫോർ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് സൈഡ്സ് ഡോമിനൻറ്റ് അതായത് ഈ എട്ട് ബിറ്റൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റ് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും എട്ട് ബിറ്റാണ് ഓപ്പറാൻഡ് എങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ബിറ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാവും രണ്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് സോ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ ബിറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും നാല് ബൈറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൈറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നോക്കി നമുക്കിനി ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റ് മോഡ് ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റ് നോക്ക് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓട്ടോ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആ വാക്കി തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ ആക്സസിംഗ് ദ ഓപ്പണൻറ്റ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്രിമെൻറ്റ് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് ആർ ഐ അതായത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറാൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആവും അതായത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് ഫോർ ബൈറ്റ് സൈസ് ഡോപ്പറൻ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആവും എത്ര ബിറ്റുള്ള ഓപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഓപ്പറേ ഓപ്പറാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആവും അതുപോലെ പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള ഓപ്പറാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് എന്താവും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആവും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റുള്ള ഓപ്പറാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആവും സോ എത്ര ബിറ്റുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് സെയിം താനമാണ് ബിറ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ബിറ്റ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡിക്രിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻറ്റേഷനും ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷനും ബിറ്റ് വച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്ര ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഏഴ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് നമ്മൾ ഏഴ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഏഴ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലി നമുക്ക് പറയാം ടെൻ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ മെയിൻലി ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏഴ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് സോ ഏഴ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനിയുള്ള മോർ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ 